and now uh, let us start the problems <coughs> first problem a square prism 30 mm base side and 70 mm height is resting on hp on its base and one of its lateral surface is parallel to vp a section plane 45 degree inclined to hp and perpendicular to vp cuts the prism at its midpoint of its axis draw the development of the remaining solid so idu etom elupulla korchu problems aanu nammal aadyam cheyunnu adile etom first prism prasathinte conditions thannattundu adu pole cutting plane inde inclination um adu varakkanda reethigalakke thannattundu paranjirikkunnathu development of the remaining portion aanu varakkan paranjirikkunnathu okay ee problem thinte answer nokka appo eda eda anengilum aadyam edu സെക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആദ്യം വരയ്ക്കണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് മൊത്തം വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് തേർട്ടി എം എം സൈഡ് ഹൈറ്റ് സെവൻറ്റി എം എം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി ഓൺ ഇസ് ബേസ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന റെക്റ്റാംഗുലർ ഫേസ് ഇസ് പാരലൽ ടു ബി പി അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വരച്ചു അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് എന്റയർ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഫുൾ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരച്ചു അത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് കട്ടിംഗ് പെൻ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആക്സിസിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മിഡ് പോയിന്റ് കൂടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു നൗ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്ന ഇന്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് എഡ്ജസ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഒരു സെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇത് രണ്ടും ആണ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ഇനി വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് ഇവിടെ വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോർ ഡാഷ് നമ്മൾ ആ ഓർഡറിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എഡ്ജസ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഏതാണ് വൺ ഡാഷ് വൺ ഡാഷ് ഏതിലാ വരുന്നത് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇതാണ് ഒരു എഡ്ജ് ഈ ഈ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത രണ്ട് എഡ്ജിനെയാണ് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഡാഷ് എന്ന് വരുന്നത് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷിലും ഫോർ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഡി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷിലും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രസത്തിന്റെയും സിലിണ്ടറിന്റെയും കേസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു നേരൊക്കെ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഇ ഡാഷിൽ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത് ഡി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് അതിലാണ് ഫോർ വരുന്നത് ഡി എച്ച് അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് ഇത് ഫോർ ഇനി ഒരു എ ഇ ലൈനും കൂടി എ ഇ എഡ്ജും കൂടി ഇവിട
നമ്മൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞ് ഈ സെയിം പോയിന്റ് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും ഒരേ പോയിന്റിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു ഡാഷ് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ത്രീ ഡാഷ് ഇപ്പൊ ടു ഡാഷ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എഡ്ജിലാണ് ബി ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് വരുന്നത് സി ഡാഷ് ജി ഡാഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ടു ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ബി എഫ് ലൈൻ ബി എഫ് എഡ്ജിൽ ടു വന്നു ഇനി വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത അടുത്ത് സി ജി സി ജി ഇതാണ് സി ജി ഇതിൽ ത്രീ വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടി ആകെ നാല് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നാല് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ നാല് സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ കിട്ടി പ്രസത്തിന്റെയും സിലിണ്ടറിന്റെയും കേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ പോയിന്റ്സ് നേരെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലാറ്റർ സർഫസ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫോർ വൺ ഇനി റിമൈനിങ് പോർഷൻ അതായത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പൊ റിമൈനിങ് പോർഷൻ വെച്ച് ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ റിമൈനിങ് ലാറ്റർ സർഫസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി ഇതിന്റെ ബോട്ടം സർഫസ് അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡ്രോ ദി ലാ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ലാറ്റർ സർഫസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇനി ചില കേസിൽ ഡ്രോ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഹോൾ റിമൈനിങ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൈനിങ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ താഴത്തെ ബേസും കൂടി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ ഔട്ടർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഡാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് റിമൈനിങ് പോർഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്